у Луцькому міськрайонному суді ось уже кілька років поспіль знаходиться одразу два директора Луцького підприємства електротранспорту – Ігор Грицюк та Ігор Домбік. Їх судять за те, що в 2015 році закупили на підприємство купу непотрібних запчастин. Заодно під роздачу попав і звичайний менеджер із буту Петро Мурашко. Одначе чи не кожного разу судові засідання тривають недовго, вже ось буде рік, як на них ніяк не дійде свідок у справі. Ще сім років тому на Луцькому комунальному підприємстві електротранспорту закупили запчастини з Польщі. Потрачена на це сума понад 300 тисяч гривень. Здавалося б, нічого поганого не зробили, але от більшість із закупленого виявилось непридатним для використання. З приводу цієї закупівлі тоді відкрили кримінальне провадження. У 2018 році справа дійшла до суду, де на лаві підсудних опинились одразу два екс-керівники – Ігор Домбік та Ігор Грицюк, який до директорського крісла був головним інженером на підприємстві. А заодно, схоже, під цю гребінку і втрапив менеджер з постачання Петро Мурашко. До слова, останній раніше розповідав, що перевіряти закуплене не входило до його компетенції. Він лише поставив свій підпис на накладних, а в результаті рядовий менеджер став ледь не головним цапом від бувайлом. Під час одного із судових засідань свідок, який працює на підприємстві, повідомив, що після огляду закуплених запчастин одразу зауважив, що вони не підходять ані контактним мережам, ані тролейбусам. Поставили перед фактом. Там подивилися, яке воно саме є обладнання комісіону. Ну, глянули, що обладнання як, відносно відрізняється від нашого. О. Е, ну, якщо так нормально говорити, це лом, просто лом. Тоді ж Віктор Галенко запевнив, що повідомляв про це усно тодішнього головного інженера Ігоря Грицюка. Одначе в результаті майже всі закуплені запчастини відправились припадати пилом на склад. До речі, це не перша така вдала в лапках покупка за часів Грицюка. Ще в 2017 році понад 60 ручних валідаторів, на які було потрачено понад мільйон гривень, теж відправились на складській полиці лежати нерухомим вантажем. До слова, суди над екс-директорами ЛПЄ тягнуться і до сьогодні. Але, схоже, сказати, що розгляд справи просувається повільно – це нічого не сказати. Вже ось рік, як не можуть заслухати ще одного свідка, бо він з невідомих причин чомусь не з'являється на судові засідання. Так було і цього разу. А чи зв'язувалися ви з дільничним? Вже в дільничним вже... Дільничним говорив буквально півгодини назад перед засіданням. Він казав, що був у нього вдома, мав передати документи. Ви те саме казали в минулому судовому засіданні, мав передати. Ви прокурор чи хто? Чи можете якось задійничий вплинути, щоб вони нам подавали підтверджуючі дані, чи вони вам телефонно ви зі слів вірите? До слова, сторона відповідача клопотала і суд задовольнив частково заборонити зйомку цього судового засідання. Схоже, питання розтрати коштів комунального підприємства – це не те, про що потрібно розповідати і показувати на загал. Щоправда, і цього разу судове засідання завершилось тим, що й попередні. Прокурор вкотре заявив клопотання про застосування примусового приводу до свідка. Хоча, як бачимо, попередні рази такі спроби успіхом не увінчались. І загадковий свідок чомусь і надалі вперто то ігнорує ці засідання, ніби навмисне затягуючи час. І це точно не на користь потерпілої сторони. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі.